தமிழ் டெக் யூடியூப் சேனலுக்கு இதுவரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் கிடைச்சிடும் தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளவர்களுக்கும் வணக்கம் தமிழ் டெக் ஃபேக்ட் சீரீஸ்க்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த சீரீஸில் நம்ம பலவிதமான வீடியோஸ் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கல அப்படின்றது மட்டும் சொல்லாதீங்க அப்படி சொல்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா எங்கள் ஐ பட்டனில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் எல்லா விஷயமும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எதை பற்றின ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஆப்பிளை பற்றி கிடையாதுங்க ஆப்பிள் கம்பெனி ஸோ ஆப்பிள் ஐஃபோன்ஸ் இதெல்லாமே தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஆப்பிள் கம்பெனியை பற்றி தான் நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் இருபது கிடையாது இந்த வாட்டி முப்பது ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த கம்பெனி பற்றி ஸோ என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாமாங்க ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆப்பிள் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆப்பிள் அப்படின்ற கம்பெனி பேர் வைக்கிறதுக்கான காரணம் ரொம்ப பெரிய சீக்கிரட் சயின்ஸ் எல்லாமே கிடையாது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு ஆப்பிள் அப்படின்றது பிடிச்சிருந்த காரணத்தினால தான் ஆப்பிளுடைய கோ ஃபவுண்டர்ஸ் மொத்தம் மூன்று பேர் ஒன்று ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஸ்டீவ் வாஸ்னியாக் இன்னொன்று ரொனால்ட் வெயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் பட் ரொனால்ட் வெயின் அப்படின்றவர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பன்னிரெண்டு நாட்கள் மட்டுமே அந்த கம்பெனியில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேண்டான்னு சொல்லி வெளியே போயிருக்கார் அவர் பேரில் இருந்த அந்த ஷேர்ஸை திரும்பவும் அங்கே விற்றுட்டு போயிருக்கார் அதோடைய மதிப்பு அவர் வித்த தேதியில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆறுநூறு டாலர் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறமாக கம்பெனியிலேருந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலருக்கு செக் வந்திருக்கு அவர் அன்னைக்கு விற்ற அந்த பர்டிகுலர் ஷேர்ஸ் உடைய மதிப்பு இன்னைக்கு தேதியில் இந்திய ரூபாயில் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று லட்சம் கோடி முப்பது வருடங்களாக ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் இங்க் அப்படின்ற இருந்த பெயரை ஆப்பிள் இங்க் அப்படின்னு மாத்தினாங்க இரண்டாயிரத்தி ஏழில் அதற்கான காரணம் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மட்டுமே வந்து கிடையாது நாங்கள் மற்ற எலக்ட்ரானிக்ஸ்லையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத வலியுறுத்துற வகையில் ஆப்பிளுடைய ஒரு மிகப்பெரிய வருமானத்திற்கான காரணம் அவங்களுடைய ஐபோடுடைய லான்ச்னு சொல்லலாம் அந்த ஐபோட் லான்ச்சுக்கான மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தது டோனி ஃபெடல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் இவர் இந்த கான்செப்டை ஏற்கனவே ரியல் நெட்ஒர்க்ஸ் மற்றும் ஃபிலிப்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனி கிட்ட வந்து கொடுத்துருந்தார் பட் இது ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஆப்பிளுடைய நெட்ஒர்க் வந்து யூஎஸ் ட்ரெஷர்ல இருக்கக்கூடிய காசை விட அதிகமா இருந்ததாக கணிக்கப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஆப்பிளுக்கு நல்ல வருமானம் இருந்தது அந்த வருடம் மட்டும் அவங்களுடைய வருமானம் நீங்க கணக்கெடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னா கூகுள் அமேசான் மற்றும் பேஸ்புக் இவங்க மூணு நிறுவனத்தையும் சேர்த்தா கூட அந்த ஈக்குவல் வந்து வரலன்றது போல சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினொன்னாம் தேதி ஆப்பிள் அவங்களுடைய முதல் கம்ப்யூட்டர் லான்ச் பண்றாங்க ஸோ கம்பெனி ஆரம்பிச்சு எத்தனை நாள் கழிச்சுன்றதை நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆப்பிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டர் பட் ஆப்பிள் ஒன் சொல்லக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டர் விலை அன்னைக்கு தேதியில் அவங்க வச்சிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு டாலர் இருந்தது பட் அறுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு வேணாம் அப்படின்றது போல டிசைட் பண்ணி ஸ்டீவ் வாஸ்னியாக அவருக்கு பிடிச்ச ஒரே சீரீஸாக இருக்கக்கூடிய ட்ரிபிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதாவது அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு டாலர் அறுபத்தாறு சென்ட் அப்படின்ற டாலர் பிரைஸிங்கை வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஆப்பிள் ஒன் அப்படின்ற கம்ப்யூட்டர் நம்ம இப்ப பாக்குற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு அசம்பிள்டு போர்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்த மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் சோ நீங்களே பாருங்க ஆப்பிளுடைய ஃபர்ஸ்ட் லோகோ இது போல எல்லாம் கிடையாது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்ச லோகோ பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஐசக் நியூட்டன் தலையில எப்படி விழுதோ அந்த லோகோவை தான் அவங்க வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திருக்காங்க ஆப்பிளுடைய கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தேவைப்பட்ட நிதிக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவருடைய ஓல்ஸ் ஓகன் காரை வித்திருக்கார் ஆனா ஸ்டீவ் வாஸ்னியாக அவர்கிட்ட இருந்த எச்பி சயின்டிபிக் கால்குலேட்டரை வித்து தான் இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்பிள் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் கலர் கேமராவை பப்ளிக்காகவே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதோடைய பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிக் டெக் நூறு அப்படின்ற பேரில் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் அன்னைக்கு தேதியில் ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆப்பிள் நிறுவனம் ஒருவேளை ஒரு நாடாக இருந்திருந்தா உலகத்திலே இருபத்தி ஏழாவது பெரிய நாடாக அது இருந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் உடைய சம்பளம் ஒரு வருடத்திற்கு எவ்வளோ அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு கீழே இந்த வீடியோ பா
பிரேக் ஆகிடும் உண்மைதாங்க ஆப்பிள் ஏற்கனவே இரண்டு தடவை அவங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள்கிட்ட நீங்கள் அதிகமாக ஸ்மோக் பண்ணியிருக்கீங்க அதிலேருந்து வந்த புகையினால தான் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுனால வாரண்டியை வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நோ ஸ்மோக்கிங் அப்படின்றது தான் ஒரு பிரபலமான வாசகமாக இருக்கும் எந்த ஒரு ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் வாங்குறவங்களுக்கும் மூன்று லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஐஃபோனை ஒரு நாளைக்கு விற்றுருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்குமே மூன்று லட்சம் டாலர்ஸை அவங்க வந்து சம்பாதிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த டைமில் உலகத்தில் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிராண்ட் அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் அப்படின்னா அது ஆப்பிளாக தான் இருக்குது இதோடைய மதிப்பு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்த ரேட்டிங் பிரகாரம் நூற்றி பத்தொம்பது பில்லியன் அதாவது நம்மளுடைய மதிப்பில் எட்டு லட்சம் கோடி ஆப்பிள் நிறுவனம் ரஷ்யன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை விட அதிகமான வேல்யூ கொண்டதாக இருக்குது ஒரு ஐஃபோனை நீங்கள் தினமும் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் ஒரு வருடத்திற்கான கரண்ட் பில் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ரூபாயில் வெறும் பதினைந்து ரூபாய் தான் வரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதே ஆப்பிள் நிறுவனம் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா மின் மின்ன இருந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும்னா வெறும் டைப் தான் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பட் இந்த ஜிஓஐ அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து பார்த்து பார்த்து கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை முதல் முதல்ல கொண்டு வந்ததே ஆப்பிள் நிறுவனம் தான் அதை அவங்க ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது ஆப்பிள் லிசா மற்றும் மேக்கன் தோஷ் அப்படின்ற இந்த இரண்டு கம்ப்யூட்டரில் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஆப்பிள் நிறுவனம் எப்பொழுதும் அவங்களுடைய கம்பெனியில் புதுசாக சேர ஃப்ரெஷர்ஸை நம்ப மாட்டாங்க அதனால் அவங்களோட ஃபேக் ப்ராஜெக்ட் அதாவது அடுத்ததாக ஆப்பிள் இதில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது போல் ஒரு ஃபேக்கான ஒரு ப்ராஜெக்டில் அவங்களை ஃபஸ்ட்டு வந்து அசைன் பண்ணுவாங்க அதில் அவங்களுக்கு பலவிதமான ஒர்க்கை வந்து கொடுத்து கொடுத்து அவங்களுடைய உண்மையான நிலவரம் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிறகு தான் அவங்கள ஒரிஜினலான ஐஃபோன் ப்ராஜெக்டோ இல்லை எந்த ஒரு ஆப்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் வந்து அவங்களை அப்பாயின் பண்ணுவாங்க ஐபோர்டுடைய முதல் ப்ரோட்டோ டைப்பை ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கையில் கொடுத்த உடனே அவர் எடுத்துகிட்டு போய் அதை தண்ணியில் போட்டுட்டார் காரணம் என்னென்னா தண்ணியில் போட்ட உடனே அதுலேருந்து வந்த பபுள்ஸ் அதாவது அதிகப்படியான காற்றுகள் எல்லாம் வெளியே வரும்பொழுது அவர் இன்னும் இதில் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது ஏன் அதை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க இன்னும் சின்னது பண்ணுங்கள் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை கொடுத்துருக்கார் ஸோ எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமாக யோசிக்கிறாங்கன்றத பாருங்கள் சிரி ஆப்பிளில் இருக்கக்கூடிய சிரி வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு முதல் முதல்ல ஆண்ட்ராய்டிலேயோ இல்லை பிளாக்பெரியோ இல்லை தான் வர வேண்டியது பட் ஆப்பிள் அதை முன்னாடி வந்து ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு முழுவதும் வந்து வாங்கிட்டாங்க ஐஃபோன் சிக்ஸை வாங்கிறதுக்கு ஆப்பிளுடைய தீவிர ரசிகர் ஒருத்தர் ஏழு மாதத்துக்கு முன்பாகவே போய் ஆப்பிள் கடைக்கு முன்னாடி கியூவில் நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படின்றது ரொம்ப பரபரப்பான ஒரு தகவல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மட்டும் உடைந்து போன ஆப்பிள் ஐஃபோனில் இருந்து ஆப்பிள் நிறுவனம் எடுத்த தங்கத்தின் மதிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கிலோ கிட்ட வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு தேதியில் ஆயிரம் கிலோ தங்கத்துடைய மதிப்பு எவ்வளோன்றத நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஆப்பிள் நிறுவனத்தை கொஞ்சம் பெருசாக்கி எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் எம்ப்ளாயி நம்பர் கொடுத்த அந்த சமயத்தில் ஸ்டீவ் வாஸ்னியாவுக்கு நம்பர் ஒன்னும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு நம்பர் டூவும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க பட் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் நான் வந்து யாருக்கும் பின்னாடி இருக்க மாட்டேன் அப்படின்றதுனால நம்பர் ஜீரோவை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருந்தார் ஆப்பிளுடைய லோகோ அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வர்றது ஒரு சைடு கொஞ்சம் கடிச்சிருந்தால் தான் அது ஆப்பிள் லோகோ அப்படின்றது போல் பட் இதற்கு பின்னாடி பலவிதமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பயங்கரமான கட்டுக்கதைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆப்பிளுடைய லோகோ டிசைன் பண்ண அந்த டிசைனர் இரண்டு லோகோவை வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கிட்ட காமிச்சிருக்காரு ஒன்று முழு ஆப்பிள் இன்னொன்று ஒரு சைடில் வந்து கொஞ்சம் கடித்த மாதிரி ஒரு ஆப்பிள் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு ஆப்பிள் பிடிக்கும் அப்படின்ற காரணத்தினால நார்மலான ஆப்பிள் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க பட் கொஞ்சோண்டு கடிச்சிருக்கிற ஆப்பிள் அப்படின்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது நல்ல அட்ராக்டிவாகவும் இருக்குது நினைச்சீங்க <laughs> 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 <laughs>